క్రీస్తునందు మాకు అత్యంత ప్రియమైన లెవిస్ మినిస్ట్రీస్ ఇండియా వారి ప్రేక్షకులందరికీ ప్రత్యేక శుభములు తెలియజేస్తున్నా మీ అందరూ బాగున్నారు కదూ ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క కృప మనందరితో ఉండాలని కోరుకుంటూ సహోదరుడు డాక్టర్ జస్టిన్ లేవి గారు మన కోసం వాక్య సందేశాన్ని అందిస్తారు అందరు విని ఆశీర్వదింపబడాలని కోరుకుంటున్నాం వందన ప్రభు అనే ఐసునామంలో మీకు అందరికీ వందనాలు శుభములు తెలుపుతుంటున్నాను దేవుడు ఇచ్చిన చక్కటి అవకాశం బట్టి దేవునికి వందనాలు మరి ఈ విధంగా మీతో మాట్లాడడానికి మీతో ముచ్చరించడానికి దేవుడి సమయాన్ని ఇచ్చాడు దేవునికి వందనాలు మరి ఈ దినము పది అంశములు ప్రార్థన యొక్క ఆవశ్యకత గురించి తెలపడానికి నేను ఇష్టపడుతుంటున్నాను టెన్ రీజన్స్ వై ప్రేయర్ ఈజ్ నెససరీ అండ్ ప్రేయర్ మనం ఒకవేళ గమనించినట్లయితే దానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత ప్రాధాన్యత మరి ఏ ఒక్క విషయంలో కూడా మనం గమనించలేము ఒకసారి బిల్లి గ్రాయం గారిని ఎవరో అడిగారట అయ్యా మీరు ఇంతమందిని రక్షిస్తున్నారు ఇన్ని క్రూసేట్స్ పెట్టారు మీ సేవ ఇంత విరివిగా మరి వ్యాప్తి చెంద చెందడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఒక ఎవరు అడిగితే ఆయన స్టేజ్ వెనకాలకి తీసుకెళ్ళి చూపించారట ప్రేయర్ 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 అని చెప్పారట అంటే ఈ ప్రార్థన 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 అని మూడు సార్లు వాళ్ళతో ఆయన చెప్పించినట్టుగా మనం గమనించాం అంటే మన జీవితంలో విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితం మనం జీ జీవించాలంటే ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంతైనా ఉన్నది అని చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడుతుంటున్నాను ఇట్ ఈస్ వెరీ నెససరీ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ అని కూడా నేను అంటాను మొట్టమొదటి అంశం ఏంటంటే ప్రేయర్ ఈజ్ నెససరీ టు ఆప్టైన్ పర్సనల్ సాల్వేషన్ వ్యక్తిగత రక్షణ మనం పొందుకోవడానికి ప్రార్థన ఎంతైనా ప్రాముఖ్యము రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో ఆ మాట ఉన్నది హూ ఎవర్ విల్ కాల్ అపాన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది లార్డ్ విల్ బీ సేవ్డ్ ప్రభు నామం బట్టి ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో వాళ్ళు తప్పకుండా రక్షించబడతారు మరి గాడ్ సేవ్స్ అని ఆయనకు పేరు దేవుడు రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు దేవుడు మనం ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుని లో దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు ఆ ప్రేమకు తార్కాణం ఏంటంటే ఈ లోకంలో మనకు ఆయన రక్షణ అనుగ్రహించాడు ఆ రక్షణ మనం పొందుకోవడానికి ప్రార్థన చాలా వెన్నుముఖ వంటిది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ బ్యాక్ బోన్ మన ప్రార్థన మన జీవితానికి మన కుటుంబ జీవితానికి మన వ్యక్తిగత జీవితానికి మన సామాజిక జీవితానికి మన గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ లైఫ్లో కూడా మరి ప్రార్థన వెనుముఖగా మనకు ఉండవలసిన అవసరత ఉన్నది అనేది చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను రెండవ మాట వై ప్రేయర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రెండవ మాట ప్రేయర్ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ మనం ఫలించుటకు మన ఎదుగుదల కొరకు మన ఆత్మీయ ఎదుగుదల ఆత్మీయ అభివృద్ధి కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం దాని కొరకు ఆయన మార్గాలను మనం అన్వేషించడానికి ఆయన చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చ నెరవేర్చడానికి ఆయనలో మనం ఎదగడానికి ఆయన యొక్క రూపాంతరంలో మనం కూడా పాలు పంపులు పొందుకోవడానికి ఆయన యొక్క సారీపతలోనికి మనం రావడానికి రెండవ మాట ప్రార్థన చాలా ప్రాముఖ్యం ఇట్స్ వెరీ నెససరీ ఫర్ అవర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ మనము మ్యూచ్ మెచ్యూరిటీలకి రావడానికి మనం పరిపక్వత చెందడానికి ప్రార్థన ఎంతగానో దోదపడుతుంది ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం గుర్తించుకోవాల్సిన అంశం మూడవ మాట ఏంటంటే ప్రేయర్ హెల్ప్స్ టు స్టాండ్ ఫర్మ్ అగేనెస్ట్ డెవిల్ అండ్ సాతాను చేసే కుతంత్రాలకు డెవిల్ స్కీమ్స్కు మనం జయించాలంటే ప్రార్థన ఎంతో ప్రాముఖ్యం అందుకే మనము వీ షుడ్ వాచ్ అండ్ ప్రే అండ్ సో దాట్ వీ మే నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు టెంప్టేషన్ మనం శోధనలో పడిపోకుండా ప్రార్థన ఎంతో అవసరంగా మనకు ఉండాలి ఎందుకంటే అది శోధన ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు ఎంటాంగిల్ అంటే శోధనలో పడాలంటే చాలా అది ఎంతో సులభం అది దట్స్ నాట్ టఫ్ జాబ్ ఫర్ ఎనీబడి అండ్ ఎవ్రీబడి కాబట్టి మనము ప్రార్థన కలిగి ఉంటే మనం శోధనలో పడకుండా మనము జయ జయవంతమైన జీవితం చేయడానికి వీలున్నది అందుకనే మన భక్తుడు ఏమంటే స్పిరిట్ ఈజ్ విల్లింగ్ బట్ ఫ్లెష్ ఈజ్ వీక్ అంటారు అంటే ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరము బలహీనము కాబట్టి మనం ప్రార్థించవలసిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి మన ఇరువారి కొరకు మన పొరుగువారి కొరకు మన దేశం కొరకు అధికారుల కొరకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతము జరుగుతున్న యుద్ధము ఆపుదల కొరకు అనేకులు మరణం పొందుతున్నారు అనేకులు దేవునికి ఎరగకుండా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్తున్నారు కాబట్టి ప్రార్థన ఎంతో ప్రాముఖ్యంగా 
మనం చేయవలసిన అంశంగా ఉంటున్నది మరి మన యొక్క ప్రార్థన మన ఊళ్ళు మనం పొందుకోకముందే దేవునికి వందనస్సులుగా కూడా ఉండవలసిన అవసరత ఉన్నది అనేది కూడా మనం ప్రార్థించేటప్పుడే మనము తెలి మనము అర్థం చేసుకోవాలి మనం ప్రార్థన చేసే మనము దేవుని తెలియనవి తెలియని కావు కానీ అంటే దేవునికి అవి తెలియవని కావు కానీ మనము మన యొక్క యాటిట్యూడ్ ఆ విధంగా ఉండవలసిన అవసరత దేవుడు ఇష్టపడతాడు మనం దేవుణ్ణి అడగాలంటే ఆయనకి ఇష్టం మనం అందుకనే అడుగుడి మీకు ఉత్తరం ఇవ్వబడును అని వాక్యంలో రాయి ఉన్నది మీకు మీరు ఎప్పుడైతే అడుగు మీరు అడగకనే మీరు పొందక విన్నారు అని కూడా వాక్యంలో రాయి ఉన్నది కాబట్టి మనం తప్పక అడగాలి అడుగు ప్రతివాడు పొందుకొనును అనేది వాక్యంలో రాయి ఉన్నది కాబట్టి వీ షుడ్ ఆస్ గాడ్ టు గివ్ వాట్ ఎవర్ ది నీడ్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అది మరి మూడవ మాట నాలుగవ మాట ఇట్ ఈస్ నెససరీ ఫర్ ఆప్టైనింగ్ థింగ్స్ మనము శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవి పొందుకోవడానికి ప్రతి విధమైన మేలు పొందుకోవడానికి ప్రతి విధమైన అడ్వాంటేజ్ మన జీవితంలో పొందుకోవడానికి మరి మనం ప్రార్థన చాలా అవసరంగా ఉంటున్నది శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవి అది దేవుడు అనుగ్రహించు ఒక పర్ఫెక్ట్ గిఫ్ట్ అని యాకోబ్ రాసిన పత్రిక ఒకటి పదిహేడులో రాయబడినది కాబట్టి ఆయన ఇస్తే ఈ విల్ గివ్ ది బెస్ట్ అండ్ గాడ్ నోస్ ది బెస్ట్ ఫర్ అస్ అండ్ అల్టిమేట్లీ టోటల్లీ గాడ్ ఈజ్ గుడ్ కాబట్టి మనం ఒకవేళ ఒక ఒక పరిస్థితిలో దేవుడు మనకు సాయం చేయకపోవచ్చు ఒక పరిస్థితిలో దేవుడు మనకు జవాబు ఇవ్వకపోవచ్చు ఒక ఐటెంలో దేవుడు మనకు జవాబు ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ వెన్ వీ సీ ది టోటల్లీ వెన్ యూ సీ ఆల్ అవర్ లైఫ్ and uh, ups downs everything when we go through definitely we will be surprised to see what god has done in our lives devudu mana patla chesina aa melulu manamu kantli kantiki kanapadu chevriki vinapadavu hrudayaniki aa gocharamlu ani vakyamlo rayi undadi kabatti mari aayana nunchi pondukodaniki aayani icche prati eevi pondukodaniki aa tappakunda prarthana avasaratha unnadi anedi nalgova maata ఐదవ రీజన్ ఏంటంటే ప్రేయర్ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ అప్టైనింగ్ ది ది ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయ్ అంటే సంతోష భరితలుగా ఉండాలంటే ఆనంద భరితలుగా ఉండాలంటే ఆనందం పొందుకోవాలంటే మరి దేవునిలో మనము అడగాలి దేవునిలో మనం గోజాడాలి మనం ప్రార్థించాలి మన మోకాలు ఉన్ని ప్రార్థించాలి తప్పకుండా మరి దేవుడు మనకు జవాబు ఇచ్చే దేవుడు మరి మనకి ఏమి అడిగినను కూడా ఆయన ఇవ్వకుండా ఆయన వెన్ను తీసే దేవుడు కాడు అండ్ ఇన్డిస్క్రిబుల్ గిఫ్ట్ యేసు ప్రభు రూపంలో దేవుడు ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసాడు ఈ ఆల్రెడీ గేవస్ అండ్ ఆయన ఆయన కుమారునే ఏక కుమారునే మనకి ఇవ్వకుండా ఆయన వెన్ను తీయలేదే మనకు కావాల్సిన అవసరతలు ఆయన తీర్చలేడా సో డెఫినెట్లీ హీ విల్ గివ్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ కాబట్టి మన ప్రతి అవసరత తీర్చబడుతుంది అనేది మనం గుర్తించుకోవాల్సిన ఒక అంశంగా ఉన్నది and uh, it is very important to obtain all the fullness of joy ee lokam manadi kaadu manam yathrikulam prayanikam ainappudi kuda mar devunlo manam santoshanga jeevinchagalam devuni aanandamu manam pempondinchukovalam aanandam kaligi ee jeevana ee jeevana manam konasaaginchagalamu anedi manam oka sari gurti cheskanavalsa amshanga unnadi aarava maacha aarava reason why we need to pray and otherwise uh, otherwise what is importance of prayer prayer enduku avasaram anedi manam gamanisthuntunnam manam dhyanisthunnam arava reason entante it is necessary for obtaining mercy and grace mar ayniche krupa manam pondukodaniki ayniche karuna ayniche kataksham manam pondukodaniki manam prarthana cheyali and yesu prabhu vare manaku pradhana yajakudu ga unnadu ayana he is fully human and fully god ana ek kalamlo sampurna manavudu adhe vidhanga adhe kalamlo ana sampurna devuduga mana manaku untunnadu hebrew ek rasam patrika 4 padar lo unnadi let us come boldly to the throne of grace uh, so that we may obtain mercy and find grace in time of need manaku avasaram unnappudu manam avasarathalo unnappudu manam devuni yodda a throne of grace yodda manam vellali ఆయన ప్రభు కృపాసన వద్దకు మనం వెళ్ళాలి అప్పుడు మనం తప్పకుండా కృపకు మనం కృపను పొందుకోవడానికి కృప వెంబడి కృపను మరి మనం పొందుకోవడానికి వీలున్నది అనేది ఆరవ రీజన్గా మనకు ఉన్నది 
ఏడవ రీజన్ వై వు నీట్ టు ప్రే వై ప్రేయర్ ఈజ్ నెసరీ ఏడవ రీజన్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ యాంగ్జైటీ ఫిలిప్ రాసిన పత్రిక నాలుగు ఆరులో నాలుగు ఆరు ఏడులో ఉన్నది అన్నమాట మనము అంటే డూ నాట్ బి యాంగ్షియస్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ బట్ వీ నీట్ టు ప్రే అండ్ సబ్మిట్ ఆల్ అవర్ పిటిషన్స్ టు గాడ్ మనం మనము ఆనందంగా ఉండాలని పౌల్ భక్తులు చెప్పారు అండ్ ఐ టెల్ యూ అగైన్ రీజాయిస్ ఇన్ ది లార్డ్ ఆల్వేస్ అని చెప్పాడు రీజాయిస్ ఇన్ ది లార్డ్ ఆల్వేస్ అని చెప్పాడు అంటే దానికి ఆపోజిట్లో మనం ఒకవేళ యాంగ్షియస్గా ఉంటే యాంగ్జైటీ ఉంటే వీ కె నాట్ ప్రే కాబట్టి ఎందుకంటే మనం యాంగ్షియస్గా ఉంటే యాంగ్జైటీ మనలో ఉంటే మనం ప్రార్థన చేయలేము అందుకనే యాంగ్జైటీ నుంచి మనం తొలగించడానికి యాంగ్జైటీ లేకుండా చేయడానికి మనలో యాంగ్జైటీ ఎంత మాత్రం ఉండకుండా ఉండడానికి మనం ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది యాంగ్జైటీ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ టెరిబుల్ ఇట్ ఈస్ అనీజీనెస్ అండ్ ఫియర్ఫుల్నెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ డ్రెడ్ బట్ హీ లవ్స్ యూ హీ కేర్స్ యూ ఆయన మన పట్ల ఒక కన్సర్న్ కలిగిన దేవుడిగా ఉంటున్నాడు ఆయన మన ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన మన పట్ల చాలి చూపే దేవుడిగా మనకు ఉంటున్నాడు ఇస్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ కంపాషన్ అండ్ హీ లవ్స్ అస్ కాబట్టి మనం తప్పకుండా మన ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ యాంగ్జైటీ పొందుకోవాలంటే ఈ దినాల్లో మనం ఎక్కడ చూసిన యాంగ్జైటీ ఉన్నది ఎక్కడ చూసిన నెమ్మది లేదు ఎక్కడ చూసిన మరి శాంతి సమాధానం లేదు కానీ యేసు ప్రభులో ఉన్నప్పుడు మనకు శాంతి యేసు ప్రభులో ఉన్నప్పుడు మనకు నెమ్మది యేసు ప్రభులో ఉన్నప్పుడు మనం ఆనందము యేసు ప్రభులో ఉన్నప్పుడు అవి అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఆయనలో మనకు ఒక నిరీక్షణ ఒక శుభప్రదమైన నిరీక్షణ కూడా ఉన్నది అని మనం గ్రహించగలం గలుగుతాము అండ్ ఈ సైడ్ ఇన్ జాన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ ఐ హమ్ ఐమ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ మ్యాన్షన్స్ ఫర్ యూ అని చెప్పాడు అంటే మీ మీ కొరకు స్థలము సిద్ధపరచ వెలుచిన నేడు స్థలంలో మీరు కూడా ఉండులా ఉన్నా నేను మరలా వచ్చి మేము తీసుకెళ్తానని చెప్పాడు అందుకని మనం ప్రార్థించ బద్దులమై ఉన్నాం ప్రార్థనలో మనము మరి ఏకీభవిస్తూ ప్రార్థన చేయాలి అండ్ వెన్ వీ ప్రే విత్ అన్ అగ్రిమెంట్ డెఫినెట్లీ దాట్ విల్ బి డాన్ మరి ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి నాన్న ప్రార్థన చేస్తారో అక్కడ నేను ఉంటాను అని యేసు ప్రభు వారు సెలవిచ్చారు మరి ఆయన మనలో ఉండాలి అంటే మనలో మనల్ని నడిపించాలంటే మనం ప్రార్థన కలిగి ఉండవలసిన అవసరత ఉన్నది అనేది ఏడవ రీజన్ ఎనిమిదవ రీజన్ ఏంటంటే వై వు నీట్ టు ప్రే అండ్ టు అప్టైన్ ది పవర్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ అంటే పరిశుద్ధాత్మ స్వభావము పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనం పొందుకోవాలంటే మనం ప్రార్థనా పూర్లుగా ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నది రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో ఆ మాట ఉన్నది ఆ ఆత్మ స్వభావం మనం పొందుకోవాలి అండ్ దాని యొక్క శక్తిని మనము పొందుకోవాలి ఆయన యొక్క విశ్వాసతను మనం కాపాడుకోవాలి ఆయన ఇచ్చే ఆ హోలీ స్పిరిట్ను మనం పొందుకో పొందుకోవాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉన్నది అనేది ఎనిమిదవ రీజన్గా ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది అప్టైనింగ్ ది పవర్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ మనం చాలా సార్లు ప్రార్థన చేస్తాం కానీ మరి ఆయన శక్తిని మనం పొందుకోం ఆయన శక్తిని మనం కోరుకోం చాలాసార్లు మనం మన యొక్క హ్యూమన్ ఇమాజినేషన్తో మనం ఆలోచన చేస్తాం మన యొక్క సొంత ఆలోచనలు పక్క పెట్టి దేవుని మీద ఆధారపడడం మనం నేర్చుకోవాలి ఆ సామెతల గ్రంథంలో నాలుగు మూడవ అధ్యాయం నాలుగు ఐదు ఆరు వచనాలు ఆ మాట ఉన్నది డు నాట్ లీన్ అవర్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే మీ స్వబుద్ధి మీద ఆధారం చేసుకోకుండా మరి దేవుని మీద మనము ఆ దేవుని ఆధారం చే చేసుకోవాలి దేవుని మీద భారం వేయాలి కమ్ టు మీ ఐ విల్ గివ్ యూ రెస్ట్ అని చెప్పాడు ఈస్ ప్రభావ మన భారం ఆయన మీద వేయాలి మన భారం మనమే భరించకుండా మనమే మోయకుండా దేవుని మీద మనం ఆ భారం వేస్తే అప్పుడు మనం సులువుగా ఈ లోకంలో జీవించగలుగుతాము అంత మాత్రమే కాదు కానీ మనకు కావాల్సిన ఆ నెమ్మది ఆరోగ్యము శక్తి సామర్థ్యాలు దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అనేది ఎనిమిదవ రీజన్గా మనకు కనబడుతున్నది తొమ్మిదవ రీజన్ వై వు నీట్ టు ప్రే నైన్త్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ టు హెల్ప్ పీపుల్ టు బిలీవ్ అది ప్రజలను మరి దేవుని మాట నమ్మడానికి దేవుని యొక్క సువార్త వారు విశ్వసించి విశ్వసించడానికి దేవునిలో వాళ్ళు జీవించడానికి దేవుని తమ స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించడానికి ప్రార్థన చాలా అవసరం అండ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆపర్చునిటీ వీఆర్ సపోజ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆపర్చునిటీ విచ్ విచ్ సపోజ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ సో టు పీపుల్ క్యాన్ బిలీవ్ ఇన్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ పీపుల్ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ 
వాట్ ఈస్ క్రైస్ట్ అండ్ వై కేమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఎవెంట్ హెత్ ఆయన మరి పరలోకం నుండి అదో లోకములు నా నీ కొరకు నా కొరకు ఎందుకు వచ్చాడు అనేది మనము మరి ఆ రక్షణ అనుగ్రహ రక్షణ పొందుకోవడానికి వీలుగా మనం ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది అండ్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ విత్ ది పీపుల్ అండ్ వీ నీడ్ టు కాంటాక్ట్ విత్ ది పీపుల్ అండ్ వీ నీడ్ టు వీ నీడ్ టు మేక్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ద సాల్వేషన్ ఇన్ దియర్ లైఫ్స్ వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఆ సాల్వేషన్ ఆ రక్షణ ఆ భాగ్యము ఎంత గొప్పదో అది తెలియజెప్పడానికి మనం ముందుగా అలా ప్రార్థన చేసుకొని ప్రార్థన పూర్వులుగా ఉండి అప్పుడు దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ఏ ఏ మాటలు చెప్పాలి ఎప్పుడు చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి ఎక్కడ చెప్పాలి అనేది దేవుడే మనల్ని నడిపించడానికి వీలున్నది ఇతరులు మరి మార్మస్ పొందడానికి ఇతరులు రక్షణ పొందుకోవడానికి ఇతరులు దేవుణ్ణిలో అభివృద్ధి పొందడానికి ఇతరులు దేవుని దేవునితో ఏలికలుగా ఉండడానికి మరి మన వంతు సహాయం మన వంతు కృషి తప్పకుండా మనం చేయవలసిన అవసరత ఉన్నది అంతకంటే ముందుగా మనము ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం ఉండాలి ప్రార్థనతో మనము బయటికి వెళ్ళాలి ప్రార్థన ఇంటిలో నిత్యంగా ఉండాలి ప్రార్థన మన గృహాలలో మరి ఎల్లవేళలో మారు రోగుతూ ఉండాలి ప్రార్థించడం అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రార్థన చేయడం అని కాదు కానీ ఆ యాటిట్యూడ్తో మనం ఉండాలి ప్రార్థనతో ప్రార్థన ద్వారా ప్రార్థన కొరకు మరి మనము జీవించవలసిన అవసరం ఉన్నది అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకున్న అంశ అంశంగా ఉన్నది లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ నెసెసరీ టు క్యారీ అవుట్ గాడ్స్ వర్క్ దేవుని పని మరి ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే రాజ్యవ్యాప్తి జరగాలంటే ఆయన రాజ్యము మరి విస్తరించబడాలంటే ఆయన రాజ్యము ఏర్పాటు కావాలి అంటే మరి ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా మరి ప్రార్థన చేయాలి ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఎ ప్రివిలేజ్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డూ వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పని చేయడానికి దేవుని యొక్క పనిలో మనం ముందు వెళ్ళడానికి దేవుని యొక్క భారం మనం కలిగి ఉండడానికి మనం ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేస్తే ఏమి ఏంటంటే దేవుని వార్త ఇంకా విరివిరిగా అనుజలంలోనికి వెళ్ళి అనేకులు మార్చబడడానికి అనేకులు మరి క్రీస్తు బిడ్డలు కావడానికి అనేకులు మరి రక్షణ పొందుకోవడానికి వీలున్నది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంత మాత్రమే కా కాదు కానీ దేవుడు మన పక్షాన ఆయన విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు అండ్ హీఈస్ ఆల్సో ప్రేయింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అంటే మనం సరిగా ఉండాలని సరైన జీవితం చేయాలని సరి అయిన దిశలో మనం ముందు వెళ్ళాలని దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో మనం ఉండాలని దేవుని చిత్తంలో మనం జీవించాలని ఆయన మన కొరకు కూడా విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు మనం ఇతరుల కొరకు ఎట్లయితే విజ్ఞాపన చేస్తున్నామో దేవుడు మన కొరకు కూడా ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్నట్టుగా మనము మనం గమనించాము కాబట్టి ఈ చిన్న జీవితంలో వన్ లైఫ్ సూన్ ఇట్ విల్ బి పాస్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఫర్ క్రాయిస్ దట్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్ అన్నట్ సిటీ స్టార్ట్ ఈ చిన్న జీవితము త్వరగా గతించిపోతుంది కానీ దేవుని కొరకు నీవు ఏదైతే చేపడతావో అదే స్థిరంగా అదే నీలకడగా ఉంటుంది కాబట్టి లెట్ అస్ ఆల్ కమిట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ లెట్ అస్ ఆల్ రీడెడికేట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అండ్ ఇన్ ప్రేయర్ సో దట్ ఈజ్ మిషన్ విల్ క్యారీ అవుట్ ఇన్ ఎ గ్రేటర్ వే ఇన్ ఎ వెరీ పాజిబుల్ మ్యానర్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మై గాడ్ బ్లెస్ యూ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకం గల మా పరలోకపు తండ్రి మీకు వందనాలు మీరు ఇచ్చిన చక్కటి అవకాశం పెట్టి వందనాలు ప్రార్థనలో ఉన్న ఈ సుగుణాలు ప్రార్థనలో ఉన్న ఈ విశిష్టత మీరు మాకు నేర్పించారు మీకు వందనాలు ప్రతి దిన జీవితంలో ప్రతి దినచర్యగా మేము ఈ ప్రార్థన మనవులు మీకు మరి వినవించడానికి మాకు సరైన జ్ఞానము మీరు అనుగ్రహించవలసిందిగా సమయము మీరు మాకు అనుగ్రహించవలసిందిగా అనేకుల కొరకు ప్రార్థించే పీడిడలుగా మేము ఉండే భాగ్యం మీరు ఇవ్వవలసిందిగా మహిమ గంత ప్రభావం మీకు ఆపాదిస్తూ ఏసు దివ్య నామమున అడిగి వేడుకొని పొంది యు నామ తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ